আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহু ওয়েলকাম টু উর্মিস ক্লাসরুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে ইএফটি লার্নিং ক্লাসে তোমাদের জন্য থাকছে ক্লাস এইটের এন সি টিভি কর্তৃক যে ইএফটি ইংলিশ ফর টুডে বই আছে এর থেকে ইউনিট টুটা আমরা শুরু করব তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ ক্লাস এইটের ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টু টপিক হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন আচ্ছা এখানে আমরা কিছু পিকচার দেখতে পাচ্ছি ফুড তথা খাবারের পিকচার এবং আমরা আস্তে আস্তে আগাই এখানে আমরা পড়ি আফটার উই হ্যাভ স্টাডিড দিস ইউনিট উই উইল বি এবল টু এটা হচ্ছে যেটাকে বলে লার্নিং আউটকাম তুমি এই ইউনিটটা পড়ে কি শিখবা সেটা আলোচনা করা হচ্ছে আফটার উই হ্যাভ স্টাডিড দিস ইউনিট এই ইউনিটটা শেষ করার পরে উই উইল বি এবল টু আমরা সমর্থ হব বা আমরা পারব রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড টেক্সট টেক্সটটা পড়তে এবং বুঝতে পারব থ্রু সাইলেন্ট রিডিং নীরব পড়ার মাধ্যমে লিসেন ফর ইনফরমেশন তথ্য শুনব শুনতে পারব আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স প্রশ্নগুলো প্রশ্ন করতে পারব এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব রাইট অ্যান্সার্স টু কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারব প্র্যাকটিস সাউন্ডস আমরা সাউন্ড প্র্যাকটিস করতে পারব কীভাবে সেটা উচ্চারিত হবে সেটাও আমরা বুঝতে পারব আচ্ছা এরপরে আমরা লেসন ওয়ানে যাচ্ছি তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ লেসন ওয়ানের টপিক হচ্ছে গুড ফুড লেসন ওয়ানের টপিক গুড ফুড আমরা সকলেই জানি গুড ফুড মানে হচ্ছে কি ভালো খাবার কিছু কিওয়ার্ডস দেখা যাচ্ছে যেমন নিউট্রিশাস সাবস্ট্যান্সেস ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার নিউট্রিশাস অর্থ হচ্ছে পুষ্টিকর আর নিউট্রিশন হচ্ছে পুষ্টি সাবস্ট্যান্সেস পদার্থ বোঝাই উপাদান বোঝাই নির্যাস বোঝাই ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার শারীরিক গঠন বা শারীরিক কাটামো টক অ্যাবাউট দ্য পিকচার অ্যান্ড রিড দ্য টেক্সট ছবিটি সম্পর্কে কথা বলে এবং টেক্সটটা বলো আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আই ম্যাডাম ইজ টকিং টু দ্য ক্লাস ক্লাসে কথা বলতেছে আচ্ছা কী সম্পর্কে কথা বলতেছে আমরা সেটা প্যাসেজের মাধ্যমে জেনে নিই ওকে ওকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মিসেস রেহনা দ্য ইংলিশ টিচার ওকে মিসেস রেহনা দ্য ইংলিশ টিচার ইজ টকিং টু দ্য ক্লাস অ্যাবাউট ফুড মিসেস রেহনা ইংরেজি শিক্ষিকা ক্লাসে খাবার সম্পর্কে কথা বলছে ইজ টকিং কথা বলছে কথা বলতেছে টু দ্য ক্লাস ক্লাসে অ্যাবাউট ফুড খাবার খাদ্য সম্পর্কে বা খাবার সম্পর্কে ফুড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার বাড়ি শি সেইস শি মানে হচ্ছে মিসেস রেহনা মিস রেহনা মিস রেহনা বললেন খাবার হলো ফুড হলো খাবার খাবার হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর আওয়ার বাড়ি আমাদের শরীরের জন্য উই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইট ওকে দেখা যাচ্ছে কি না নট শিও ওকে উই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইট আমরা এটা ছাড়া বাঁচতে পারি না ইট মানে হচ্ছে খাবার খাবার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না সো ইউ মাস্ট অলওয়েজ হ্যাভ গুড ফুড তাই তোমাকে অবশ্যই ভালো খাবার বা ভালো খাদ্য খেতে হবে বা গ্রহণ করতে হবে হ্যাভ মানে এখানে খাওয়া বুঝি বোঝাচ্ছে ঠিক হোয়াটস ফুড হোয়াটস গুড ফুড টিচার আস্ক এ স্টুডেন্ট একটি স্টুডেন্ট একজন ছাত্র বা ছাত্রী জিজ্ঞেস করলো ভালো খাবার কি টিচার গুড ফুড মিন্স দ্য রাইট কাইন্ড অফ ফুড ফর গুড হেলথ সেইস মিস রেহনা মিস রেহনা বলল কি গুড ফুড হলো গুড ফুড মিন্স ভালো খাবার মানে দ্য রাইট কাইন্ড অফ ফুড সঠিক প্রকারের খাবার ফর গুড হেলথ ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক প্রকারের খাবারই হলো ভালো খাদ্য আচ্ছা এরপরে ফুল স্টপ সেস পিসেস রেহানার পরে ফুল স্টপ দেওয়া আছে এখানে সেন্টেন্সটা শেষ এরপরে আবার বলতেছে ইট ইস নিউট্রিশাস এটা পুষ্টিকর এটা হলো পুষ্টিকর কোনটা গুড ফুডটা ইট মাস্ট কন্টেন এটা অবশ্যই এতে থাকবে কন্টেন মানে হচ্ছে ধারণ করা তোমরা লিখে রাখতে পারো ন্যাচারাল সাবস্ট্যান্সেস প্রাকৃতিক উপাদান বা প্রাকৃতিক নির্যাস বা প্রাকৃতিক পদার্থ এখানে থাকতে পারে দ্যাট আওয়ার বডি নিডস টু গ্রো প্রপারলি যেটা আমাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের শরীরের দরকার দ্যাট আওয়ার বডি নিডস যেটা আমাদের শরীরের দরকার টু গ্রো প্রপারলি সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অ্যান্ড স্টে হেলথি এবং স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্য আচ্ছা বাট রিমেম্বার কিন্তু মনে রেখো ইউ মাস্ট নট ইট টু মাচ তোমার বেশি খাওয়া উচিত নয় দো দ্য ফুড ইজ গুড যদিও খাদ্যটি ভালো ভালো খাবার হওয়া সত্ত্বেও বেশি খাবার খাওয়া অবশ্যই উচিত নয় এটা মনে রেখো ইটিং টু মাচ ইজ ব্যাড ফর হেলথ 
বেশি পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ ব্যাট খারাপ বা ক্ষতিকর বোঝা যাচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ইট তোমাকে খেতে হবে অনলি এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফুড শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অনলি মানে হচ্ছে শুধুমাত্র এ সার্টেন অ্যামাউন্ট একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অফ ফুড একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার দ্যাট ইউর বডি নিডস যেটা তোমার শরীরে দরকার সো উই ডু নট নিড দ্য সেম কাইন্ড অফ ফুড ইন দ্য সেম কোয়ান্টি তাই আমাদের দরকার নেই উই ডু নট নিড আমাদের দরকার হয় না প্রয়োজন হয় না দ্য সেম কাইন্ড অফ ফুড একই ধরনের খাবার একই খাবার ইন দ্য সেম কোয়ান্টিটি একই পরিমাণে ইট ডিপেন্ডস অন ইয়ার গ্রোথ এটা তোমার গ্রোথের উপর নির্ভর করে ডিপেন্ডস মানে হচ্ছে নির্ভর করা অন ইয়ার গ্রোথ তোমার শারীরিক বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে অ্যান্ড ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এবং তোমার অ্যান্ড ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এবং শারীরিক কাটামোর উপর এটা নির্ভর করে ওকে পরের পেজে স্ক্রিনে হয়তো দেখাই যাচ্ছে পরের পেজে আমরা কিছু অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন কিছু কোয়েশ্চেন দেখা যাচ্ছে আমরা এগুলো অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো হোয়া হোয়াট ইজ মিস রেহানা টকিং অ্যাবাউট কী সম্পর্কে মিসেস রেহানার কথা বলছে অবভিয়াসলি আমরা জানি অ্যাবাউট ফুড তাহলে মিস রেহানা টকিং অ্যাবাউট ফুড হোয়াই ডু উই ইট ফুড কেন আমরা খাবার খাই অবশ্যই উই ইট ফুড টু গ্রো প্রপারলি অ্যান্ড স্টার হেলদি আমরা অবশ্যই প্যাসেজে পড়েছি হোয়াট ইজ মিন্ট বাই নিউট্রিশাস ফুড হ্যাঁ পুষ্টিকর খাবার বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে আমরা পড়েছি না নিউট্রিশ ফুডস মিন হচ্ছে তোমার ওই ইট মাস্ট হ্যাভ কন্টেন ন্যাচারাল ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস তাহলে নিউট্রিশাস ফুড মিনস হুইচ কন্টেন্টস ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস হাউ মাচ ফুড ডাজ আ পার্সন নিড টু ইট এ ডে কতটুকু খাবার একটা মানুষের দরকার হাউ মাচ ফুড কতটুকু খাবার ডাজ আ পার্সন নিড একটা মানুষের দরকার টু ইট খেতে অ্যাডে একটি দিনে সরি একদিনে একটা মানুষের কতটুকু খাবার খেতে হয় তাহলে কতটুকু খাবার খেতে হয় এটা হচ্ছে কি ইট ডিপেন্ডস অন ইউর গ্রোথ অ্যান্ড কি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এটা আমরা পড়েছি আচ্ছা ডাজ এভরি ওয়ান নিডস দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ ফুড প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকের কি একই মানে একই পরিমাণে খাবার খাওয়া দরকার হ্যাঁ ডাজ এভরি ওয়ান নিড প্রত্যেকের কি দরকার দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ ফুড একই ধর একই পরিমাণে খাবার আমরা অবশ্যই জানি না এটা হচ্ছে গ্রোথ এবং ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার উপর ডিপেন্ড করে সো নো তাহলে হয় কেন এই যে আমি উত্তরটা বলে দিলাম তাহলে এরপরে কমপ্লিট দ্য দি সেন্টেন্সগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো খুবই ইজি হ্যাঁ তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে মন দিয়ে বলে এটা অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবো অথবা এটা তোমাদের এস্টাবলিউ দিলাম ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আফটার লং টাইম আমি আসলাম তোমাদের সাথে মিস ক্লাসরুমে আর অবশ্যই তোমরা লাইকটা দিবা এবং যাদের দরকার হয় তোমাদের দরকার না হলেও যাদের দরকার হয় তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবো সাবস্ক্রাইব যদি এখনও না করে থাকো অবশ্যই করে নিবা আর অবশ্যই ফিডব্যাক দিবা আর আমাকে কি করতে হবে সেটা সম্পর্কে আমাকে ইনফর্ম করে আমি খুবই খুশি হবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ